que... Gracias, gracias Carmen. Por... A Carmen no hace falta. No hace falta saludarla. No hace falta, está ahí. <risa> Ella Está tampoco, ahí de peguita. Tampoco quiere que yo la salude, creo. Tampoco quiere. Sí. En primer lugar... Eh... Me quito la gorra. Casi y me dejo la mochila. Casi ponte la. Negociemos. <risa> <risa> me, me pongo la gorra ahí está bien. y me quito la mochila. No, yo te me no pueden ser las dos cosas. Ah, um, me ¿qué, llevas, la gorra. ¿Qué llevas en la mochila? Nada. Es para tranquilizarme. Ah, bueno. No sé sí. qué me... No, no lo saben esto. ¿Por qué? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué te tranquilizas? ¿No lo sabes? No. Ah, no. Porque ¿Por te no sientes. Haces? Si llevas una mochila, sí. eh, tú ves que yo, tú me conoces. Sí. Eh, y Pilar también. Y Carmen también. Eh, por, lo, por lo que me conocéis, más o menos, sabéis que a mí me puede la ansiedad. Uh -huh. Y que me puede un poco la histeria. Eh, he encontrado la estrategia perfecta. Si vas con una mochila puesta, mentalmente, siempre tienes la sensación de que estás de paso. Es verdad. Entonces ya no tienes tanta presión en tus hombros. ¿Por qué o sea, no le ya, compramos ya... una mochila a Carmen, por favor? Así siempre está aquí de paso, por favor. Eh, <risa> le compramos algo. De, de verdad, esto, esto hay que probarlo Pero por lo menos. Guay, eh, me Ahora me siento más tranquilo porque si esto sale mal, digo, bueno, es que no venía a esto. Yo iba a otro lado. Nosotros, eh, este, hoy... chiste, este chiste lo he contado en el último mes. 350 veces. La, la última en ilustres ignorantes. Pues muchas gracias por repetirlo aquí, que hijo de puta. No, no. Mi... Debo gracias, decir... gracias por formar parte de esto, porque es un proyecto, lo llamamos Ignatius Comedy Project. Comedy Project. Eh, quiero eh, llegar al hormiguero, hacerlo en el hormiguero <risa> y que todavía el puto Pablo Motos no se haya dado cuenta. Que, que no la vea venir. O sea, yo un día invitado a los migueros, hola, eh, bueno, ya ves que tengo la mochila, Pablo. Eh, ¿No me quieres preguntar nada? Ah, oh, pues, ¿por qué quieres la mochila? ¡Toma! Y gracias, gracias. No, no, no creas, no creas que es que me tomo este programa poco en serio. Eh, al contrario, eh, eh, eres una, un granito de arena en esa playa que yo necesito tener. Para llegar al océano que es el hormiguero. Qué orgullo. ¿Quieres, ¿quieres popper? Quiero su <risa> Veo que me conoces. ¿Sabes lo que pasa? Que yo he, he, pedido, yo he pedido popper y me han dicho, no, no, es que no puede ser porque es, es un programa de televisión, tómatelo luego. No me han dicho, no te lo popper. tomes. No, no, me han dicho, tómatelo luego. Te hemos traído aquí Ignatius. Porque Carmen nuestro... está viva por dentro y muerta por fuera. <risa> pues a ver si está muerta por fuera. <risa> Eh, te hemos traído aquí a ver si arranco eh, para, vale. para el tema de la belleza. Y vale. nuestro equipo de documentación claro, pero ha es que, hecho... Por ejemplo, aquí te viene otra persona. Tú te tratas de la belleza hoy. Sí. Te viene otra persona con otro tema. Eh, te propone una charla sobre, no sé, lo que sea. Pero si yo te propongo una, una charla de donde hemos partido, o sea, sí. de puto tocar fondo, si partimos ahí y llegamos aquí, para mí ya es belleza. ¿Eso ya es belleza? Eh, para mí, hombre, porque vengo de aquí. Bueno, nosotros te hemos traído aquí por contraste. Pero si otra persona... <risa> ¿Cómo por contraste? Por... Con, por... Pues porque ah, nadie la, mejor que tú para explorar las el... Chicas, las, chicas, las chicas lo hacéis, la me, amiga contraste. El que me... Ah, Yo creo que sí, aquí por eso. Un, un dedo por el culo, sí. que en ese caso sí, ¿eh? En ese caso sí, pero tú lo haces, amiga contraste, sales de fiesta con una persona que es un poco más fea que tú, eh, con Carmen, por ejemplo. No, no tengo amigas. Madre mía, <risa> En serio. Okay. Eh. ¿Cómo serán tus colaboradoras que tú pareces guay? <risa> Yo te lo veo así, intelectualmente. Eso, eso es el contraste. Eso, eso es el contraste. Es el contraste. Quiero un programa con Pilar y con Carmen. Además he elegido yo, claro. La eh, no, simplemente porque queríamos enseñarte un diagrama que, que hemos preparado de la belleza, nuestro Bien. equipo de documentación. Diagrama es, es con rayas. No, no, es un... Bueno, no sé qué mierda es. Va a preparar el equipo de documentación, que son dos personas, Yunez y Galder. No es documentación, es guión. Lo que queremos decir es cómo se llega al éxito si eres feo y cómo se llega al éxito si eres guapo. Te voy a poner aquí un feo, cómo llega al éxito, sí. el proceso del éxito. Pero un feo real. Un feo real, este es un feo real. El siguiente paso de un feo real es este, los obstáculos que Pero tiene que pasar. necesariamente el feo tiene que ser disfuncional. <risa> Tiene una cara... Bueno, yo creo que este diagrama está hecho a mala leche. ¿eh? Está hecho a mala leche. No, no, que sea disfuncional también. Este es un poco... así, así queda más claro explicado. Es bastante disfuncional. Pero eh, los siguientes son obstáculos. Lo siguiente que tienes que pasar es el odio de la gente. Un feo vale. siempre recibe el odio más absoluto de la gente. Sí. Lo siguiente que tienes que pasar es la muerte de familiares. 
por verte la puta cara. Eso y lo siguiente que tienes que pasar es el éxito, que es la mediocridad. O sea, un feo... Eso, son, eso es la vida de un feo, según nuestro equipo de documentación, pero, que no es ninguno. Pero también se le mueren familiares a los guapos. Sí, pero no lo sufren porque son guapos. <risa> se, se pasa peor si eres feo, porque te vas quedando más solo. Pues te voy a decir una cosa. A propósito de funerales, una historia muy bonita que pasó en mi familia, eh, la muerte de mi abuela. Qué bonito. No, eh, por supuesto, la muerte de mi abuela, como la de cualquier familiar en cualquier familia, es un momento dramático y muy delicado y triste. Eh, eh, mi abuela, eh, fíjate, eh, pues le, sus últimos momentos yo no pude estar con ella, porque yo vivo aquí en Madrid y toda mi familia en Tenerife. Uh -huh. Entonces, cuando ella falleció, yo cogí el avión para poder volver lo antes posible y, y poder estar en el funeral. Y como yo había estado tantos años fuera de Tenerife y tenía, tenía esta especie de carga de conciencia, como diciendo, no pude compartir con mi abuela esos últimos años. Yo eh... creo que a tu abuela se la sudabas bastante. <risa> bueno, seguramente. <risa> <risa> eh, pero aún así, aún así yo me sentía en deuda. Y digo, ¿qué puedo hacer especial en el funeral de mi abuela? Y se me ocurrió, no sé si es costumbre, es costumbre en algunos sitios, besar al difunto antes de, de, de tapar el, el ataúd. Depende de dónde le beses. La... <risa> mi idea era en la frente. Ah, ¿sí? Mi idea en la frente. Yo lo hice con mi abuelo también, pero en la boca, ¿te imaginas? No, 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 ni de broma, no, no, eh, no, mi abuelo está vivo. Sí. <risa> <risa> ¡Qué pena! Lo hice vivo, quiero decir. Ah, ¿Cómo? Le he besado estando vivo, ¿no? Ah, le has besado estando vivo, en la boca. <risa> en la bo no es broma. Ah, Por favor, ¿eh? No eh, pasa no. nada, no pasa nada. <risa> Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces ocurrió que cuando varios familiares míos ya habían dado ese, hecho este, ese gesto, sí. yo quise guardar cola y mi momento orgulloso era voy a esperarme para ser el último, el más especial. Para el decirle a, a, a Dios a mi abuela de una manera especial. Y cuando vi que todo el mundo había dado ese paso, yo me aproximé a, a, a mi abuela, le besé la frente, volví con mi familia y yo creo, digo, hostia, me salió guay. Eh, como diciendo, me parece que calculé, no es fácil, pero me di justo para ser el último. En ese momento, una niña, que ahora parece la broma, la broma pero te tonta. estás inventando todo no, porque no, no, va no. a pasar una niña, la abuela... Ah, digo, que ahora va a parecer exagerado, son de esos momentos en que la realidad supera, o sea, la, la realidad supera a cualquier sí, sí. Eh, fantasía. Eh, una niña con síndrome de Down, tendría como, pero muy pequeñita, 10, 12 años, es que da un me... paso adelante, ella yo creo que vio lo que estaba haciendo todo el mundo y decidió que era lo que había que hacer y, y yo miraba a esa niña y yo decía, no. <risa> Imagínate cuántos funerales habrá saboteado esa niña. <risa> no. No, 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 lo que quiero decir... ¡Dadme el copper! Lo que quiero decir es que ella besó a mi abuela en la frente también y volvió con todo el mundo. Nunca más, eh, nunca había visto a esa niña, nunca más la volví a ver. Quiero pensar que fue un ángel que envió a mi abuela para darme una lección de humildad. Yo sé, yo sé que ahora parece, ah, oh, claro, ha forzado todo esto. Lo digo como sucedió. Sí, Pienso que es un ángel. ¿Por qué yo quiero parecer más importante que nadie queriendo ser el último en despedirme a mi abuela? Claramente fue un ángel que envió a mi abuela para darme una lección de humildad, en forma de disfuncional, en forma de una genética disfuncional. Bueno, pero el momento era bello, ¿no? ¿Eh? Que el momento fue bello. Quiero decir... Fue eso. Es que no sé lo que está pensando todo el mundo, para mí es una historia bonita. Eh, para mí es preciosa. Preciosa. Eh, vamos a dejar de repetir la palabra de Hostia, es la niña, es la ah. niña. Ah. <risa> ¡Qué susto, amigo! Vamos a terminar el diagrama de la belleza. Eh, lo que le pasaría a un guapo sería esto. Este es un guapo. Y lo siguiente sería éxito, directamente. Eh, porque es así, ¿vale? ¿Tú crees que la belleza está en el interior, ¿Eh? Ignatius? ¿La belleza en el interior? Sí, sí. Sí, sí seguro. ¿No crees que es un poco, es un poco sí. premio? Victoria. ¿Por qué no? Victoria, yo creo que... Yo... Yo creo que Ignatius sabe que la belleza está en el interior, por eso enseña los huevos. <risa> pues la está con... Gracias, Carmen. Por eso está Gracias, enseñando Carmen. los huevos. Por, por ser una ah, persona que tiene por, el por... estilo de vida. No, pero lo, mi Ignatius. pregunta es, ¿tú crees que se puede ser feo y muy hijo de puta? ¿Puedo ser feo huevos? y muy... Por supuesto. ¡Adelante! ¡Vamos! <risa> ¡On fire! No, te recuerdo que no me pagáis nada. <risa> <risa> si queréis que enseñe los huevos en tu programa... <risa> Yo creo que deberías... Quiero mis 20 euros. Yo creo que... <risa>